Hola hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal Bueno pues ahora vamos a hacer estos preciosos gnomos o esta parejita de gnomos Tan coquetona chicas y chicos Y aquí les muestro la propuesta anterior por si gustan irlo a ver les dejo el enlace en la cajita de información Vamos a necesitar una botella de vidrio chaparrita y gordita, así como esta que les estoy enseñando, bolas de madera, telas de ropa vieja que ya no ocupen, estambre, tijeras, silicón caliente. Bueno, pues vamos a empezar por retirarle la etiqueta a nuestra botella. Yo aquí voy a utilizar la manga de un suéter que ya iba para la basura. Y le voy a cortar más o menos que me quede a la mitad de la botella. Y escogí la manga. Chicas, aquí háganlo con mucho cuidado ya que vamos a estar trabajando con silicón caliente. Y pues podemos tener un accidente. Yo que pues más o menos ya le sé, me quemé bastante feo, pero pues bueno, así nos estará quedando. Ahora le vamos a meter estambre o un hilo a una de estas bolitas. Esta bolita también la pueden sustituir por una bolita de unicel. Ahora vamos a medir más o menos 5 centímetros. Yo aquí estoy utilizando el cuello de mi suéter, pero ustedes pueden utilizar pues cualquier otra parte. Y voy a hilvanar todo alrededor con una aguja e hilo. Ya que tenga todo hilvanado, únicamente ya voy a jalar mi hilo. Y así ya nos queda todo plisado. Y lo vamos a poner aquí en la botella para medir a qué distancia. Y ya nada más lo remato aquí. Y así me va a estar quedando bien fijo. Ahora lo que voy a hacer es agarrar otra pieza de, de ropa. En mi caso estoy utilizando un pantalón de mi hija que ya no le queda. Y aparte lo echó a perder con su dichoso slime. Entonces lo corto así. Lo pongo para ver si es la medida correcta. Lo volteo. Y yo únicamente lo pego por la orillita con silicón caliente. Con mucho cuidadito chicas. Aquí me quedó un poquito grande y pues ya nada más le quito el pedacito que me, que me sobra. Y ahora sí ya procedo a pegarlo. Aquí háganlo como en toquecitos para que no se quemen chicas. Bueno, pues ya nada más lo voy a voltear una vez que esté seco y se lo voy a poner a nuestra muñequita. Chicas, ahora le vamos a hacer el cabello. Yo en este caso voy a utilizar estambre de tres colores y voy a enredarlo en mis dedos y voy a agarrar otra hebra. Y le voy a hacer un nudo. Esta hebra procuren que les quede un poco largo. Ya que vamos a amarrar las tres, los tres colores que vamos a enredar. Y aquí le pongo la otra y le hago el nudo. Y ahora le hago la blanca y le hago otro nudo. Ya nada más le corto por la parte de abajo. Y divido el cabello en tres. O bueno el estambre y lo trenzo en esta parte hágalo con mucho cuidado a la hora de pegar ya que como son estambres 
este, pues nos podemos quemar más fácilmente. Ustedes se pueden mejor con la parte de las tijeras, de donde es metal, hacen presión y ya así no se quemarán. Y únicamente con la hebra que nos sobró lo vamos a amarrar aquí a la nariz o al estambre donde amarramos la nariz. Y colocamos el gorro. Ahora toca el turno de pegar o fijar bien la nariz. Lo voy a hacer con silicón caliente en la parte de la faldita que le creamos a la noma o nomo. Déjenme en la parte de los comentarios cómo sería noma o nomo. De igual manera vamos a fijar las trenzas con el gorro con silicón caliente esto chicas acuérdense háganlo con mucho cuidado ya que el silicón pues está bastante caliente y ahora en la parte de atrás ponemos silicón caliente en la parte de la falda y únicamente bajamos el gorrito y así vamos a fijar bien nuestras piezas de el nombre ahora vamos a hacer o a comprar estrellitas y se las vamos a poner esto ya nomás es como detalle igual le pueden poner corazones o lo que ustedes tengan a la mano chicas acuérdense yo solo les doy las ideas y ustedes lo ponen en práctica y le ponen lo, las decoraciones que tengan ustedes por casa y pues aquí ya ustedes le colocan el gorrito como ustedes más prefieran a mí me gustó ponerlo así para abajo no sé si esté bien, pero pues así me gustó para que luciera la estrellita. Aquí únicamente le estoy cortando un poco de su cabello para darle una forma picudita. Y pues así nos estará quedando chicos. Ahora vamos a hacer el gnomo varón. Para esto voy a utilizar un pantaloncito de mi bebé que ya no le queda en color azul. Igual le recorto una patita y lo pego por la parte de abajo con silicón caliente. Con mucho cuidado chicas porque nos podemos quemar. Ya que está así voy a enredar estambre, en este caso color gris. Y lo voy a cortar dándole unas 10 vueltas. Le corto por la parte de abajo y lo pego con silicón caliente. Ahora le voy a pegar la bolita esta de madera en mi caso. En el de ustedes puede ser hasta un pedacito de media color natural y le ponen algodón. Y... Elabore otro igual y se lo pegue en la parte de arriba para simular su cabello. Ahora vamos a hacer otro gorro igual que el de la noma y lo pegamos con silicón caliente. Y ya nada más le voy a hacer aquí este corte como redondeado, teniendo cuidado de dejar dos picos como estos y ahora ya nada más se lo coloco y lo pegamos con silicón caliente bueno mis hermosas pues ya casi acaba este video espero te esté gustando acuérdense de reciclar aunque no te guste mi canal bueno pues tú en tu casita recicla todo lo que se pueda reciclar y pues bueno Aquí yo te invito a que te suscribas a mi canal si es que eres nueva, si ya estás inscrita, te invito a que le des like, que lo compartas y pues aquí ya nada más al gnomo le voy a poner estrellitas para simplemente que se vea más chulo de bonito. Por la parte de abajo corté un círculo de la misma tela y se lo pegué con mucho cuidado. 
A la loma le hice otro pomponcito igual y se lo pegué aquí arriba de la nariz porque se me hacía como que le faltaba ahí pelito. Y pues así ya estará quedando más coquetona. Bueno mis amores y pues hasta aquí el video. Que Dios los bendiga. Bye.